നമസ്കാരം ഇ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ബി കോം സിക്സ്ത് സെമസ്റ്ററിലെ അപ്ലൈഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അതിൽ മൊഡ്യൂൾ വൺ എ ആയിട്ടുള്ള ജോബ് ആൻഡ് ബാച്ച് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫോർത്ത് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് വരെയുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് ഇതിന് മുന്നേ ഇട്ടത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു പോർഷനാണ് ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ എന്താണ് ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ് ഡെഫിനിഷൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ ദോസ് കൺസേൺസ് വെർ ഗുഡ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ബാച്ചസ് ആൻഡ് ഈച്ച് ബാച്ച് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ആർ അക്യൂമുലേറ്റഡ് ആൻഡ് അസറ്റൈൻഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഫോർ ഈച്ച് ബാച്ച് അപ്പം ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളിതെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോരോ പിന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഓരോ ഓരോരോ മെത്തേഡ്സ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് പറഞ്ഞു ഈ പറയുന്ന ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് തരം കൺസേൺസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോസ്റ്റിംഗ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ ദോസ് കൺസേൺസ് വെർ ഗുഡ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ബാച്ചസ് ഗുഡ്സ് ബാച്ചസ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺസേൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു മെത്തേഡാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചില പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ബാച്ച് നമ്പറൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളെല്ലാം എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ ബാച്ച് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ കൺസേൺസ് എല്ലാം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന മെത്തേഡാണ് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഈച്ച് ബാച്ച് ഓരോ ബാച്ചിനെയും ഓരോ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയും കോസ്റ്റ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതായത് ഓരോ കോസ്റ്റിൻ്റെയും കോസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന കൺസേൺസ് ആണ് എന്ത് ഏത് കോസ്റ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം മറ്റേ ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മറ്റേ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ തരത്തിൽ നമ്മുടെ ജോബ് എങ്ങനെയാണ് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കൺസേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാച്ചുകളായിട്ടായിരിക്കും ഓരോ ബാച്ചിനെയും ഓരോ യൂണിറ്റായിട്ട് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റുകളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയും ഓരോ ബാച്ചിൻ്റെയും കോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അസറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള കൺസേൺസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഇൻ ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് സിമിലർ നേച്ചർ ആർ മാനുഫാക്ചേർഡ് ഇൻ ഡെഫിനറ്റ് ബാച്ചസ് വെർ ഈച്ച് ബാച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് ലൈക്ക് യൂണിറ്റ്സ് ബാച്ച് കോസ്റ്റിങ്ങിനകത്ത് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് സിമിലർ നേച്ചർ ആർ മാനുഫാക്ചർ അല്ലേ നമ്മൾ ഓരോന്നും ഒരേപോലെ നമ്മൾ ഒരു ബാച്ചിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തായിരിക്കും സിമിലർ നേച്ചറിലുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കും വെയർ ഈച്ച് ബാച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് ലൈക്ക് യൂണിറ്റ്സ് ഒരു ഓരോ ബാച്ചിനും ഒരുപാട് യൂണിറ്റ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും വെയർ ഈച്ച് ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ഹോമോജീനിയസ് നേച്ചർ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എയ്തർ ഓഫ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് സെയിൽ ഓർ ഫോർ യൂസേജ് ആസ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് സം മെയിൻ പ്രോഡക്ട്സ് ഓർ ഫോർ സ്റ്റോക്ക് ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ഹോമോജീനിയസ് നേച്ചർ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അല്ലേ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഹോമോജീനിയസ് നേച്ചറുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കണം അതായത് ഒരേപോലെ ഷെയ്പ്പും സൈസും ക്വാളിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതെല്ലാം ഒരേപോലെയുള്ള എന്തായിരിക്കണം പ്രോഡക്ട്സുകളായിരിക്കണം ഏത് ഫോർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ബാച്ച് ഇമ്മീഡിയറ്റ് സെയിൽസ് ഓർ ഫോർ യൂസേജ് ഓഫ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് സം മെയിൻ പ്രോഡക്ട്സ് ഓർ ഫോർ സ്റ്റോക്ക് അത് നമ്മൾ ഇനി സെയിലിന് വേണ്ടിയിട്ടായാലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ കമ്പോണൻ്റ് ആയാലും ശരി ഫോർ സ്റ്റോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടായാലും ശരി എങ്ങനെയായാലും ശരി ആ പ്രോഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കണം ഹോമോജീനിയസ് നേച്ചറിലുള്ള ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ലോഡ്സ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് അപ്ലൈഡ് ക്യാൻ ആൾസോ ബി കാൾഡ് ആസ് ലോഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്നാൽ പ്രോഡക്റ്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലോട്ടായിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്
ഇനി ഈ ഒരു ബാച്ച് പോസ്റ്റിംഗ് ഏതെല്ലാം ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് മറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓരോ പോസ്റ്റിങ്ങും നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് പ്രോസസ് പോസ്റ്റിങ്ങും നമ്മൾ ജോബ് പോസ്റ്റിംഗ് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഓ ബാച്ച് പോസ്റ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഏത് ഇൻഡസ്ട്രീസുകളാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അത് ചോദിക്കാനായിട്ട് വളരെ സാധ്യതയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ബാച്ച് പോസ്റ്റിങ് സാധാരണയായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടോയ് മേക്കിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ അത് ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഹോമോജീനിയസ് അതിനെ ഒരു ബാച്ചായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള എന്താണ് കൺസേൺസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാച്ച് പോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ദെൻ ബിസ്ക്കറ്റ് ഫാക്ടറീസ് റേഡിയോ സെറ്റ്സ് വാച്ച് ആൻഡ് ടി വി മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഫാക്ടറി ഷൂ മേക്കിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമ്മുടെ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് ദെൻ റെഡിമെയ്ഡ് ഗാർമെൻറ്റ്സ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ടയർ ആൻഡ് ട്യൂബ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി ബാച്ച് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് പ്രത്യേകതകളാണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്നതാണ് അതായത് ദോ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഈച്ച് ബാച്ച് ഓൾ ദ യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇൻ ദ പർട്ടിക്കുലർ ബാച്ച് ഇസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു ബാച്ചിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബാച്ചായിട്ട് നമ്മളിപ്പം നൂറ് യൂണിറ്റ്സുകളെയാണ് നമ്മളൊരു ബാച്ചായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നതെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് തന്നെ പറയും ഒരു കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കും അതായത് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് അസെറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കും ഇനി നമ്മളിനി ഒരു ബാച്ചിൽ ആയിരം യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെ എന്തായിട്ടായിരിക്കും കണക്കാക്കുന്നത് ഇതൊരു കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു ബാച്ചിൽ എത്രത്തോളം പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ഉള്ളെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അതിനെ എന്തായിട്ട് ഒരു കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് അപ്പം ഓരോ ബാച്ചിലും എത്ര പ്രോഡക്റ്റ് അത് കൂടുതലായിക്കോട്ടെ കുറവായിക്കോട്ടെ ആ ബാച്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് ബാച്ച് നമ്പർ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ബാച്ച് നമ്പർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഈച്ച് ബാച്ച് ഓരോ ബാച്ചിലും എത്ര യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈച്ച് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ബാച്ച് ഈസ് അസൈൻഡ് ദ സെയിം ബാച്ച് നമ്പർ ഓരോ യൂണിറ്റും അതായത് ആ സെയിം ബാച്ചിൽ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ യൂണിറ്റും നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും നമ്പർ അസൈൻ ചെയ്യും എന്ത് നമ്പർ ആയിരിക്കും സെയിം ബാച്ച് നമ്പർ അതായത് ബാച്ച് വണ്ണിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റിനെല്ലാം ആ ഒരു വൺ എന്നുള്ള നമ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പം അതൊക്കെ ഈ ഒരു വൺ എന്നുള്ള ബാച്ചിലാണ് ബാച്ച് ടൂവിലാണെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം ഒരേ നമ്പർ കൊടുക്കും അപ്പം എത്ര യൂണിറ്റ് ആണോ ഒരു ബാച്ചിലുള്ള അതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഒരേ നമ്പർ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് ഇന്ന ബാച്ചിലെയാണ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ദൻ അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് അക്യുമുലേഷൻ ആണ് ഓൾ കോസ്റ്റ് ഇൻക്വയർഡ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ബാച്ച് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആർ അക്യുമുലേറ്റഡ് ആൻഡ് റെക്കോർഡഡ് ഫോർ അസറ്റൈൻ ഇൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബാച്ച് കോസ്റ്റ് അക്യുമുലേഷൻ അത് പറയുന്നത് ഓൾ കോസ്റ്റ് ഇൻക്വയർഡ് ഫോർ ദ പർട്ടിക്കുലർ ബാച്ച് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആർ അക്യുമുലേറ്റഡ് ആൻഡ് റെക്കോർഡഡ് ഫോർ അസറ്റൈൻ ഇൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബാച്ച് എത്ര എന്താണ് ബാച്ചസ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഓരോ ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ബാച്ചിൻ്റെയും നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും മൊത്തത്തിലുള്ള കോസ്റ്റ് അല്ലെ എന്ത് മാത്രം കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായി എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടുപിടിക്കും എത്ര ബാച്ച് ഉണ്ടോ ആ ഓരോ ബാച്ചിൻ്റെയും കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടുപിടിക്കും ഇതിൽ അടുത്ത പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ബാച്ച് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എ സെപ്പറേറ്റ് ബാച്ച് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ അസെറ്റൈൻ ഇൻ ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ബാച്ച് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ബാച്ച് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റും നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ബാച്ച് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയും ടോട്
ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ യൂണിറ്റിനും എന്തുമാത്രം ചെലവുണ്ടായെന്ന് അറിയാൻ ഈ പതിനായിരത്തിന് ആ ഒരു ബാച്ചിനകത്തുള്ള യൂണിറ്റുകളുടെ എണ്ണം മൊത്തം എത്ര ഉണ്ട് നൂറ് യൂണിറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഓരോ ബാച്ചിനകത്തുള്ള ഓരോ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്തുണ്ടായി നൂറ് രൂപയുടെ ചെലവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ ബാച്ചിന്റെയും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും ദെൻ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഓരോ ബാച്ചിന്റെയും ഓരോ യൂണിറ്റിന്റെ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ബാച്ച് കോസ്റ്റിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് അതായത് ഓരോ ബാച്ചിനെയും നമ്മൾ ഇവിടെ ഓരോ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റുകളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ദെൻ രണ്ടാമത് എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഓരോ ബാച്ചിലെയും യൂണിറ്റുകളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ യൂണിറ്റിനെല്ലാം സെയിം ബാച്ച് അതായത് ബാച്ച് നമ്പർ വണ്ണിലോട്ടുള്ള യൂണിറ്റുകൾക്കെല്ലാം നമ്പർ വൺ എന്ന് കൊടുക്കും സെക്കൻഡ് ബാച്ചിലോട്ടുള്ള യൂണിറ്റുകൾക്കെല്ലാം ടു എന്ന് കൊടുക്കും അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ കോസ്റ്റ് അക്യുമുലേഷൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബാച്ച് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ എന്താണ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കോസ്റ്റും നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ കോസ്റ്റും നമ്മൾ അസെറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നു ദെൻ അടുത്ത് എന്താണ് ഓരോ ബാച്ചിനെയും ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകും ഓരോ ബാച്ചിനും മൊത്തത്തിലുണ്ടായ ചെലവ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം എന്താ പറഞ്ഞത് ഓരോ യൂണിറ്റ് ഓരോ ബാച്ചിലെ ഉള്ള ഓരോ യൂണിറ്റിന്റെയും കോസ്റ്റുകൾ അസെറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും ആയപ്പോൾ ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അതുപോലെ ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് ഏതൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് മറ്റു ടോപ്പിക്കുകളുണ്ട് അതായത് ഈ കോസ്റ്റുകളൊക്കെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പിടിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കിനി അ